FED tutanaklarına baktığımız zaman destekleyici kalacaklarını söylüyorlar. Avrupa Merkez Bankası enflasyonla ilgili hedeflemesini %2'ye doğru yükseltiyor. Detaylarında 15.30'da Lagarde'dan alacağız. SPK'dan bir açıklama var onu da okuyalım. Başkan yardımcımız Türkiye'deki kripto düzenlemesi içeriğiyle ilgili açıklama yapmadı der. Sermaye piyasası kurulu. Ben Cumhur Örnek hızlı haber turuyla başlayalım. Ticaret Bakanlığı'nın bu yıl üçüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 4,4 puan azalarak 127,6 seviyesine gerçekleşti. İthalat beklenti endeksi ise 2,9 puan yükselerek 114,5 değerini aldı. BDDK'nın kredi yönetmeliğiyle ilgili düzenlemesiyle bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım faaliyetleri olarak tanımlama, çözümleme sürecine ilişkin Kredi tahsis biriminden bağımsız bir çözümleme biriminin kurulması, 3 yıllık sorunlu alacak yönetim stratejisi ve yıllık operasyonel planlarının hazırlanması zorunlu tutuldu. Haziran ayında işkura kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre %2 artış göstererek 2.950.761 kişi oldu. İşkurun işverenlerden aldığı açık iş sayısı da Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %51,6 artış gösterdi. FAO Gıda Fiyat Endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 gerilerken yıllık bazda ise %33,9 yükseldi. Haziran ayındaki düşüş ard arda 12 aylık artışın ardından endeksteki ilk düşüş olarak kayıtlara geçti. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran tarihli toplantısına ait tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda para politikasının destekleyici kalmaya devam edeceği vurgulanırken enflasyon için yakın vadeli görünüm belirgin şekilde yukarı yönlü revize edildi ifadelerine yer verildi. Öne çıkan haber başlıklarımız böyleydi. Şimdi Londra'ya gidip Avrupa'nın notlarını detaylandırarak başlayalım. Temsilcimiz Ceren Direkçi karşımda. Ceren merhaba hoş geldin yayına. Avrupa Merkez Bankası bundan sonra ne hedefleyecekmiş? 20 yılın arkasından gelen bir düzenleme ama detaylarda neler gördün? Merhabalar Cumhur. Avrupa Merkez Bankası 18 aydır süren stratejik gözden geçirme çalışmasının sonuçlarını bugün duyurdu. Ve beklendiği gibi Avrupa Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamayla enflasyon hedefini %2'ye yükselttiğini teyit etti. Aynı zamanda geçici süreyle ılımlı oranda enflasyonun hedefi aşmasına izin verileceği açıklandı. Avrupa Merkez Bankası enflasyon hedef, hesaplamasına ev sahiplerinin oturduğu konut maliyetlerine dahil edilmesini önerdi. Yeni stratejisine 22 Temmuz itibariyle ile toplantısıyla başlamış olacak gözler. Ee, az önce senin de bahsettiğin gibi Türkiye saatiyle saat 15.30'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen e, gelecek açıklamalarda olacak. Tabii bir süredir biz Euro bölgesinde enflasyon risk baskıların e, arttığını gözlemliyorduk. Mesela Mayıs ayında tüketici fiyatları %2.1'e yükselerek e, Avrupa Merkez Bankası'nın hedefini aşmıştı. E, Haziran ayında %1.9'a gerilemiş olsa da tüketici fiyatları politika yapıcılar yılın geri kalan döneminde özellikle Ağustos sonrası e, enflasyonist baskıların sürmesini bekliyor. Aynı zamanda üyeler arasında enflasyon konusunda görüş aylıkları yaşanıyordu. Mesela geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası üyesi aynı zamanda Almanya Merkez Bankası Başkanı e, görevini yürüten Weidman e, Avrupa Merkez Bankası'nın yüksek enflasyona müsamma göstermemesi gerektiğini ve aynı zamanda FED gibi e, ECB'nin orta vadeli bir enflasyon hedefi gütmemesi gerektiğini ifade etmişti. Bugün Avrupa borsasındaki fiyatlamalara bakacak olursak küresel piyasalarda satış dalgasını ayak uydurdu Avrupa endeksleri ve bugün kayıplar hızlandı. %2'yi aştı. Mesela Paris borsasında %2.6'ya ulaştı. İtalya borsasında %2.8'e ulaştı kayıplar. Yani %3'e yaklaştığını görüyoruz. Tahvil faizlerinde geri çekilme devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düştü takiben e, Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. İngiltere'de tahvil faizleri Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Tahvil faizlerinde yaşanan bu, düş, bu düşüşün bankacılık sektöründe kar marjlarına zarar vereceği beklentileri de etkili oluyor fiyatlamalarda diyebiliriz Cumhur. Teşekkür ediyorum aktardığım notlar için. Kaldığı yerden devam edelim. Ceren'in risk iştahının düşük borsalarda satışların fazla olduğu bir günün içerisinden geçiyoruz. 
Hisse değerlerine baktığımız zaman dün akşam itibariyle 116.4 trilyon dolarlık bir rakamla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu cepheden değerlendirdiğimizde mevcut koşullar altında hisse senetlerindeki kar realizasyonu bu kadar rekorun arka arkasına belki de biraz normal karşılamak lazım. Ama çok alışkın olmadığımız bir tablo özellikle hisse senetlerinde %1'e başan kayıplarla. Özetleyelim S&P vadelerinde %1'de %1.4. Nasdaq vadelerinde %1.5, Eurostox vadelisinde %2.5'luk kayıplar var. Asya tarafına baktığımız zaman bugün Hang Seng tarafı Hong Kong'da dikkat çekmişti. Kayıplar %3'tü. Kospi'de, Topix'te, Nikkei'de, Şangay Kompozite'de neredeyse %1'e varan kayıplar vardı. Ana tema geçtiğimiz dönem içerisinde canlanma beklentileriyle, enflasyon beklentileriyle baktığımızda ABD 10 yıllık tahvillerinde hızlı bir yükseliş tahvil getirilerinde bekleniyordu. Orada bir miktar geriye bir dönüş var. Pozisyon kapamalarından bahsediliyor. An itibariyle Amerikan 10 yıllıkları da 1.28 seviyesinde. Geçiyorum diğer gelişmekte olan piyasaların olduğu gruba bakıyorum. Burada da kabaca takip ettiğimiz para birimleri dolara karşı değer kaybediyor. Dolar buralarda değer kazanıyor. %1'e varan yükselişler söz konusu. Dolar endeksi cephesine değerlendirdiğimizde az evvel euro dolar dolar endeksin %50'sinden fazlası euro dolar olduğu için fazla bir hareket yokmuş gibi gözükse de dönüp baktığımızda sterlin dolarda %0.4, Avustralya dolarında %0.9 kayıplar var. Geçtiğimiz dönem içerisinde güvenli liman olarak adlandırılan Japonya'nın CHF'nin İsviçre frangının talep gördüğünü şahit oluyoruz. Doların burada geri gelişleri söz konusu. Dolayısıyla bir güvenli liman algısından bahsedebiliriz. Dönüyorum dolar Türk lirasına bakıyorum. İşlem hacminin düşük, yabancı katılımının az, dolarizasyonla ilgili çözülme yok ama artış eğiliminin azaldığı bir ortamda yatay bir seyir devam ediyor. 8.70'in altındayız. 100 endekse baktığımda 6 milyar TL'lik bir işlem hacmiyle %1'lik bir gerileme var. Ulaştırma endeksinde %1,5, sınav endeksinde, bankacılık endeksinde de %1'lik kayıplar göze çarpıyor. 10 yıllık tahvilimiz %17,60 seviyesinde. Kredi risk primimiz anlaşılan o ki dışarıda tahvil faizleri düşüyor. Dolar cinsinden ancak bizimkisi aynı yerde kalıyor muhtemelen ki CDS'imiz 5 yıllık dün 380'lerdeydi bugün 395'lere doğru gelmiş durumda. Dolayısıyla piyasayı böyle özetledikten sonra gidelim Norsiyeme Arzu Toktay bizi bekliyor olacak. Arzu merhaba. Neyi yeniden fiyatlamaya başladık ne diyorsun ee, bu noktada pozisyon kapamaları var anlaşılan. Tutanakları gördük, Avrupa Merkez Bankası'nı gördük ama bir doların değer kazancı var euro hariç. Bir de İsviçre frangı Japonya hariç nasıl yorumlamak lazım? Senin de söylediğin gibi Cumhurfet toplantı tutanakları sonrasında artık hani piyasada yavaş yavaş <gülüyor> üyelerin yukarı yönlü faiz artırım beklentilerini güncellemesi, öne çekmesinin de ardından varlık kalınlarını azaltma konusu yavaş yavaş FED içerisinde de yerleşmiş ve bu konu yılın geri kalanında özellikle sonbahar an, an, aylarında tartışılarak belki de 2022 senesine girmeden banka varlık alımlarını azaltmaya karar verebilir kanısı var idi. Bu kanı ile de güne başlarken dolar endeksinin neredeyse hani son 3 ayın yüksek seviyelerine yaklaştığını gördük ama sonrasında bir geri çekilme yaşandı. Şimdi bu geri çekilmenin sebeplerini anlatırken tabi piyasa farklı zamanlarda birkaç şey bir arada düşünerek değişik fiyatlamalar yapmayı tercih ediyor. Özellikle pandemi dönemini hatırlarsak dolar güvenli liman, güvenli para birimi olarak talep görmüştü. Şimdi yeni bir varyanttan bahsediliyor. Gene ekonomik büyüme evet iyi gidiyor ama küresel anlamda kalıcı olup olmayacağına yönelik endişeler var. Bir başka tarafta ABD 10 yıllık ve 30 yıllık tahviller tarafındaki fiyatlama e, enflasyonun geri gelmediğini hatta e, ileriye dönük ekonomik büyümeye bu kadar inanmayan bir piyasa <gülüyor> profiliyle faiz oranlarının e, düştüğünü, gerilediğini gösteriyor. Bunları hep bir arada düşündüğümüz zaman biraz piyasanın da kafası karışmış görünüyor. Anlaşılan ki döviz piyasası da tekrar e, eski dönemlerdeki e, risk alma eğilimine fiyatlar bir e, moda döndü diyelim. E, neydi bu? E, cari işlemler tarafında fazla veren ülkelerin para birimlerine talep olur. E, dolar da bir miktar değer kaybeder. Bu anlamda da özellikle e, do, do, dolar karşısındaki sepet para birimlerinden Japonya'nın e, hızlı bir şekilde bugün değer kazandığını ve İsviçre'nin
İsviçre frankının değer kazandığını görüyoruz. Ee, öte yanda bir şeye daha dikkat çekmek gerekiyor. Piyasadaki bu huzursuzluk neden diye düşünecek olursa e, özellikle S&P 500 endeksinin e, Ekim e, 2020'den bu yana %5'in üzerinde bir düzeltme yapmadığını görüyoruz. E, bu tarafta piyasanın bir düzeltmeye ihtiyacı olduğu aşikar hep iyi haberler geldi. Teşvikler, altyapı yatırımları, e, ekonomik büyüme rakamları, istihdam bir ara bozuldu ama iyileşti. E, ABD iyileşmeye yüz tuttu ABD ekonomisi tarafında. Yani bu tarz bir düzeltmeye kolay para ortamında piyasanın fırsatı olmadı. Ancak biraz risk göstergelerine baktığımız zaman bugün VIX'e bir miktar yükseliş var ama tarihi düşük seviyelerinde seyrediyordu. Bir başka risk göstergesi yine SIBOT'ta OTM yani parada olmayan opsiyonların volatilitesini gösteren ve iki sigma ile ifade edilen SQV endeksi son dönemlerde 155, 160, 100 üzerinde bu taraftaki riski işaret ediyordu. Yani beklenmeyen bir olay olduğu zaman ya da piyasa böyle bir olay yaratma havasına girdiği zaman e, oynaklığın artabileceğini ve geri çekilmeler olabileceğini gösteriyordu. Sanki şimdi bunu test ediyoruz. Bu açıdan da evet dolar endeksi ve para birimlerinin e, hareketi önemli ama e, biraz piyasa e, risk alma eğiliminden kısa süreli de olsa uzaklaşabilir izlenimi alıyoruz. E, bu yüzden de S&P 500 endeksindeki hareketi takip etmek ve bugün vadeli piyasalarda yaşayan, düş, yaşanan düşüş hareketinin uzayıp uzamayacağı e, genel piyasa eğilimi açısından da önemli görünüyor Cumhur. Arzu teşekkür ediyorum aktarımı notlar için. Bakalım piyasada satışlar derinleşecek mi? Beraberce takip edeceğiz. Şimdi kısa bir ara. Bugün altın fiyatlarına baktığımız zaman bir yükseliş görüyoruz. Hem ne kadar fiziki talep edilse de fonlar üzerinden de zaman zaman ilgi görebiliyor. Şimdi araştırma masasına dönelim. Kutay bekliyor. Kutay merhaba. Altınla ilgili olarak bazen merkez bankaları, bazen fiziki talep diyoruz, bazen de fonlar üzerinden geleni aktarıyoruz. Haziran ayında neler yaşanmış? E, Cumhuriyet'e Haziran ayında altına dayalı borsa yatırım fonları cephesinde para girişi gerçe gerçekleşti. Fakat bu para girişinin oldukça minimal olduğunu gördük. Kaynağımız ise Dünya Altın Konseyi'nin e, bugün paylaşmış olduğu rapordan bu detayları elde ettik. Bakıldığında Dünya Altın Konseyi'ne göre dönem içerisinde fonların varlıkları 2.9 ton artarak 3624 tona yükseldiğini görüyoruz. Bunun ise dönem içerisindeki o 2.9 tonun e, parasal varlık değeri 191 milyon dolarlık artışa işaret ettiğini görüyorum. Şimdi hangi bölgelerde giriş var, hangi bölgelerde altına dayalı yatırım fonlarında çıkış var? Özellikle Asya ve Kuzey Amerika ülkelerinde altına dayalı borsa yatırım fonlarında giriş görülürken Avrupa ülkelerinde çıkış gerçekleştiğini izledik. Ee, Avrupa der ne kadar çıkış olsa da bunu süspanse eden Kuzey Amerika ve aynı zamanda Asya tarafının etkin olduğunu paylaşayım. Şimdi özellikle Haziran ayı niçin önemliydi? Her ne kadar çok minimal bir altına yatırım altına dayalı borsa yatırım fonlarında giriş gerçekleşse de Haziran ayı hatırlarsak altın için pek de iyi bir ay olarak gerçekleşmemişti. Özellikle burada ABD Merkez Bankası'nın Şahin tondaki söylemleri artı gelecek döneme yönelik beklentilerinin de Şahin yönde olması hatırlarsak ki altın fiyatlarında geri çekilmeye neden olmuştu. Bu geri çekilmenin yaşandığı dönemde altına dayalı fonlara para girişinin gerçekleşmesi önemsenecek bir not. Artı Dünya Altın Konseyi bu konuya dair de yorumda bulunmuş ve şunu söylemiş. Altında o günkü düşüşlerde e, yatırımcıların pozisyonlanmasının arkasında en yatan en önemli gerekçe uzun vadeli yatırım olarak bunu değerlendirdikleri ve long pozisyonlar için düşüşü bir alım fırsatı olarak kullandığını hatırlatmış olalım. Şimdi diğer yandan e, yurt içerisine bakarsak Türkiye tarafında kısaca özetlemek istiyorum. Yılbaşından bu yana e, altına dayalı borç yatırım fonlarında Türkiye ETF'inin %12 civarında değer kaybettiğini, para çıkışının ise 9.3 milyon dolar olduğunu hatırlatayım Cumhur Örnek. Kutay teşekkür ediyorum aktarımı notlar için. Telefon attığımızda şimdi Foyder ve TMA Türkiye Başkan Yardımcısı Önder Yılmaz olacak. BDDK'dan sabah gelen konuyu biraz detaylandırmaya çalışacağız. Önder Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bir defa sizinle daha önce de Foyder ilk kurulduğunda bir e, 
röportaj gerçekleştirmiştik, program yapmıştık. Şimdi sorunlu krediler kısmında e, barajın kapağını dikkatli açılması gerektiğine dikkat çekmiştiniz. Bugünkü gelen haber akışına baktığım zaman sorunlu kredi 3 yıllık süreç çözümlenme süreci. Bu ayrı ayrı kelimeleri nasıl bir resimde birleştiririz? E, ya açıkçası şöyle, e, şimdi e, barajdan evet örnek vermiştik ve barajın e, içinin bir şekilde rehabilite edilmesi lazım. Barajın kapakları açılmadan önce demiştik. E, tam da bu noktada aslında e, rehber e, baraj açılmadan veya baraj e, açılmaya yakın dönemlerde e, içerideki sorumlu alacakların nasıl rehabilite edileceğine ilişkin aslında var olan tabii ki bankalarımız nezdinde yapılan hususları daha böyle dokümante etmeye dönük olarak bir rehber. Gayet yerinde bir rehber. Bu yönüyle hem belediyekamıza, başkanımıza ve ilgili arkadaşlara da özellikle teşekkür ediyorum. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Bunu bir geniş çerçeveden bakmak lazım. Şimdi bu rehberler temelde 2017 yılında Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu'ndan geçen bir aksiyon planı var MPL ilişkin. Ve burada belirtilen dört tane madde var. Bunlardan bir tanesi otoriteler bankalarla birlikte çalışarak sorunlu alacakların azaltılmasına dönük stratejileri güçlendirir deniyor. E, bu minvalde yapılan bir e, rehber çalışması ve gayet yerinde. Burada bizim açıkçası foyder olarak e, değerlendirmelerimize e, yani takılan iki husus var. Bir tanesi e, sorunlu alacak tanımı. E, bu tanım içerisinde e, bizce ne yazık ki yapılandırılan kredilerde sınıflandırıldı. Dolayısıyla yapılandırma kelimesi ile Sorunlu alacak kelimesi biraz yan yana gelmesi e, bizde çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. E, ancak bu şekilde e, geçmiş oldu. Yine diğer taraftan binde 5 yani toplam bürüt sektörün alacağı 150 milyar diyelim. Bunun binde 5'ini oluşturan bankalar e, bu yapıları kurmak zorunda. Aslında Avrupa Birliği'nin çalışmasında EBA'nın Avrupa Birliği Bankacılık Otoritesi'nin yaptığı çalışmalara baktığımızda aslında böyle hani e, normal seviyelerin çok üstünde MPL olan bankaları o normal seviyelere yakınsamak için aslında getirilen bir e, orandı bu. Dolayısıyla bizde birazcık daha e, seviye alttan alındı ve tüm bankalarımız hemen hemen bu yapıları oluşturmuş olacak. Bu yönüyle e, sorun yok gayet yerinde. Ama aksiyon planına tekrar dönersek Avrupa Birliği'nin ikinci maddesi ikinci piyasaların e, işleyişini iyileştirmek ve geliştirmek için önlemler almak. Bu ne demek aslında? Sorunlu alacaklar için sekürizasyon imkanlarının Türkiye'de oluşturulması gerekiyor. Yoksa rehberler tek başına aslında sorunu çözmez. E, i̇kinci konunun da e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu minvalde aslında SPK'mızın çalışmaları yaptığını duyuyoruz ve bunların da bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz. Üçüncü konuda yine o MPL e, aksiyon planında bahsedilen hususlardan bir tanesi de sorunlu alacakların yönetimini iyileştirmek için yapısal önlemler alma. Çünkü burası çok önemli açıkçası. E, neden? E, çünkü Türkiye'mizde e, bu sorunlu alacakların yönetimiyle alakalı olarak mahkeme içi, mahkeme dışı te- çeşitli yapılarımız var. İşte PY bunlardan bir tanesi mahkeme dışı, mahkeme içi kongardota diyebiliriz. Veya özel anlaşmalar var mahkeme dışında. Aslında bu, bu plandan sonra Avrupa Birliği tarafı şunları yaptı. Avrupa Birliği yeniden yapılandırma direktifi adında bir, yapıla, bir döküman yayınladı. Ve üye devletler de buna dönük çalışmaları 2022 yılına kadar da bitirmesi talep etti. Şimdi bu minvalde yapılan çok önemli değişiklikler var. Ve bunu biz şey olarak değerlendirebiliriz, isimlendirme olarak. Önleyici yeniden yapılandırma çerçevesi olarak da bakabiliriz. Dolayısıyla burayla ilgili de bizim çalışmalar yapmamız lazım. Bu sadece belediyekanın işi değil tabii ki. Tüm paydaşların, alacaklı ve borçlu tarafların oturup üzerinde çalışması gereken önemli bir husus. Ve bu konuyla ilgili olarak da biz TMA olarak, TMA olarak önümüzdeki dönemlerde bir önerimizi, önleyici yeniden yapılandırma ya dönük olarak bir önerimizi kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tabii burada mesele evet. şu, işletmenin e, viability denilen o canlı testinin yapılması, doğru yapılması ve bununla ilişkin önlemlerin alınması. Yeniden yapılandırılma yapılacak değil. Yeniden yapılandırılması aksitasyonu da tasfiyesi. Şimdi tasfiyesiyle ilgili de malum bizim problemlerimiz var. E, mesela Avrupa, e, pardon Dünya Bankası'nın e, Doing Business e, diye belirtilen iş yapma kolaylığı sıralamasında en kötü pozisyonumuz burada aslında. Dolayısıyla bununla ilgili de hem YÖİK'in hem de Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları duyuyoruz. İnşallah bunlar da en kısa sürede yerine getirilir. Evet. Burada e, bahsetmek istediğim çok önemli bir nokta var. Şimdi firmanın durumunu analiz etmek çok önemli bir şey. 
bu salt bir muhasebe işi değil, salt, salt bir finans işi değil, salt bir efendime söyleyeyim e, hukuk işi değil. Aslında bunların hepsinin içinde olduğu muhasebe, finans, e, efendim, e, yönetim ve hukukun içerisinde olduğu e, farklı branşların e, oluşturulması gereken bir şey. Çünkü neden? Rehberde bahsedildiği üzere bizim de e, ismimizde var zaten operasyonel yeniden yapılandırma. Evet. Öyle bir değerlendirme yapılacak ki firma finansal olarak yapılandırılabilir. Sıkıntı yok. Firma finansal yeniden yapılandırma yanında şu şu operasyonel nitelikteki yapılandırma hususlarını da içerecek şekilde bir yapılandırmaya ihtiyaç vardır. Bunu diyebilecek yapıların hem bankalar nezdinde hem de bunları yapabilecek üçüncü e, tarafların yani danışmanlık veya işte bu konuları yapan uzmanların oluşturmamız lazım. Aksi takdirde rehber tam manasıyla çalışmayabilir. Dolayısıyla Son cümlemizi alalım. De, bu yönüyle de biz aslında sertifikasyon sistemini oluşturmaya çalışıyoruz. Hem Amerika hem Avrupa hem de e, önümüzdeki haftalarda güzel bir sistem oluşturan Güney Afrika ile konuşacağız. Dolayısıyla da burada e, herkesin güvendiği asimetrik bilgiyi en azda indirgeyen bir orta e, çalışan, bir uzmana, bir danışmana ihtiyacımız olduğu kanısındayım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Önder Yılmaz. Sorunu kabul ettikten sonra çözüme bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Umarım bu konuyla ilgili olumlu adımlar atılır. Şimdi kısa bir ara daha lütfen. Evet Avrupa Merkez Bankası'nın son 20 yılda gerçekleştirilen en büyük strateji değişikliğinin bir parçası vardı. Enflasyon hedeflemesiyle ilgili o toplantı birazdan başlayacak. Pas atalım izleyelim neler varmış. Very pleased to welcome you to a Sizleri özel bir basın toplantısı aramızda görmekten ötürü Council, mutluluk duyuyoruz. Dün icra kurulu ortak bir kararla Avrupa Merkez Bankası'nın yeni para politikası stratejisini kabul etti. Bu başarılı bir şekilde strateji incelemesinin sonucu olduğunu göstermiştir ve zaten son 18 aydır bu incelemeyi gerçekleştiriyoruz. Herkes çaba sarf etmiştir Avrupa Merkez Bankası seviyesinde ve ulusal merkez bankaları da çaba sarf etmiştir Euro bölgesinde. Mevcut olan anlaşmalar çerçevesinde çalıştık ve Avrupa Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı hedefini ana öncelik olarak aldık. Ve bu inceleme bize kendi düşüncemizi zorlamamızı sağladı. Farklı paydaşlar ile görüştük ve ortak bir paydaya varabildik. Nasıl bu stratejimizi adapte edebileceğimiz konusunda yeni strateji bu dokümanda yansıtılmıştır. Avrupa Merkez Bankası para politikası strateji açıklamasıdır bu dokümanın ismi. Bir sayfa bugün açıklandı biliyorsunuz. Güçlü bir temeldir bu ve bu da bizi para politikasını önümüzdeki yıllarda uygulama konusuna yön verecektir. Şimdi birkaç önemli şeyden bahsetmek istiyorum. Biraz daha detay vereceğim izninizle. Fiyat istikrarı hedefimizi biraz daha açıklığa kavuşturabilmek için ve enflasyon beklentilerini daha iyi çıpalayabilmek için icra kuruluyla birlikte bir formülasyon, bir hedef ve vardık. İcra kurulu fiyat istikrarının en iyi yüzde ikilik enflasyon hedefleyerek sürdürülebileceğini düşünmektedir orta vadede. Yüzde ikilik enflasyon hedefi fiyat istikrarının standart tanımına tutarlıdır ve güvenli bir marjin oluşturmaktadır para politikası etkililiğini sağlayabilmek için ki dezenflasyon şoklarına karşı koyulabilsin ve deflasyon risklerine karşı konulabilsin. Bu spesifik e, kantitatif hedef çok açıktır İki, ve iletişimini yapmak çok kolaydır ve güçlü bir şekilde çıpa sağlamaktadır enflasyon beklentileri açısından ki bu da enflasyon beklentilerini çıpalamak fiyat istikrarı için çok hayati bir öneme sahiptir. Önceki e, formülasyonu yerine geçmiştir. Yani %2'nin altında ancak %2'ye yakın olan formülasyonu yerine geçmiştir. Ve aslında bazı yanlış 
Yanlış anlaşılmalar olabilmişti icra kurulunun e, istekleri yapmak istedikleri konusunda yeni formülde, yeni formülasyonda herhangi bir şekilde e, gri alanlar ortadan kalkmıştır. Yüzde iki bir e, tavan değildir. İcra kurulunun yüzde ikilik hedefe olan bağlılığı simetriktir. What we mean by symmetry? Simetri derken ne kastediyoruz? İcra kurulu şöyle düşünmektedir. Negatif ve pozitif sapmalar enflasyonda yani enflasyondan sapmalar eşit ölçüde arzu edilmemektedir, istenmemektedir. Enflasyon hedefinde simetri sürdürebilmek için icra kurulu şunun öneminin farkındadır. Etkili olarak nominal faizlerin düşük alt bandında bunun önemli olduğunu farkındadır. Nominal faizler iş döngüsünde şu an olduğu gibi düşük seyretmeye meyilli olduğu zaman ekonomi alt banttan çok da uzaklaşamamaktadır. Bazı epizotlar, bazı dönemler olabilir. Para politikasının düşük seviyede sıkıştığı noktalar olabilir ve bunlar genellikle dezenflasyon baskılarıyla ilişkilendirilmektedir. O yüzden bu bunu ele almak özellikle de güçlü ya da tutarlı bir para politikası önlemi gerektirmektedir ki negatif sapmalardan kaçınılabilelim ve bunların kök salmasının önüne geçebilelim. Bu koşullarda geniş karşı şoklarla birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın politika tepkisi uygun olacaktır ve çok dikkatli bir şekilde e, proporsiyon analiziyle yapılacaktır. Özellikle de güçlü para politikası önlemleri alınacaktır. Buna ek olarak etkili e, banda yakın olmak, belki de para politikası enstrümanlarının daha tutarlı, daha uygun şekilde kullanılmasını gerektirebilir, daha güçlü şekilde kullanılması gerektirilebilir. Bu aynı zamanda enflasyonun hedefin ılımlı şekilde üzerinde olduğu geçici dönemi de içermektedir. İcra kurulu harmonize tüketici fiyat endeksinin yani HICP'nin fiyat istikrarını ölçmede uygun bir ölçüm olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Aynı zamanda şunu duyduk ki Avrupa vatandaşlarının emlak maliyetleri de içerilecektir şimdi bu HICP'de. icra kurulu şunu önermiştir. Bir yol haritası önermiştir ki ev halkının yani ev sahiplerinin oturduğu evlerin maliyetleri de HICP'de e, dahil edilebilsin. Ancak bu yıllar alacak bir e, projedir. Bu geçiş sürecinde ana referans endeksi para politikası için mevcut HICP yani harmonize tüketici fiyat endeksi olacaktır. Ancak ev sahiplerinin oturduğu emlakların maliyetlerinin ilk ölçümleri de önemli bir rol sahip olacaktır ki daha geniş enflasyon ölçümleri ölçümleri yapılabilsin ve bu şekilde bize emlak maliyetlerinin enflasyona olan katkılarını daha iyi bir şekilde ölçmemiz için alan yaratacaktır. Yeni stratejimiz orta vadeli para politikası oryantasyonumuzun önemini göstermektedir ve Avrupa Merkez Bankası'nın başından beri çok önemli bir prensiptir bu. Para politikası Kısa vadeli enflasyondaki gelişmelere tepki vermemelidir. Para politikası ekonomiyi farklı zamanlarda etkilemektedir. Orta vadeli oryantasyon bize önümüze bakmamız için alan yaratıyor ve dalgalanmalara, çıktıda ve enflasyondaki dalgalanmalara tepki vermemizi sağlıyor. Esneklik çok önemlidir çünkü uygun politika tepkisi sonuçlara bağlıdır, duruma bağlıdır. Aynı zamanda kaynaklıdır kaynağa bağlıdır ve şokun büyüklüğüne, ekonominin ne kadar etkilendiğine bağlıdır. Orta vadeli oryantasyon aynı zamanda farklı şeyleri de, farklı hususları da düşünmemizi sağlamaktadır. Fiyat istikrarı hususunda istihdam, finansal istikrar riskleri ve iklim değişikliği bizim daha da detaylı olarak stratejik gözden geçirmemizde ele aldığımız alanlardan aynı zamanda çok dikkatli bir şekilde enstrümanların uygunluğunu da ele aldık araç setimizdeki 
Açık olan bir şey var ki Avrupa Merkez Bankası politika faizleri, refinansman operasyon faizlerimiz, mevduat faizlerimiz ve marjinal oran, faiz oranı bizim ana enstrümanımız, aracımız olarak kalacaktır. Ancak düşük faiz ortamı içinde ki politika faizi kısıtlı bir şekilde kalacaktır düşük bankta. Avrupa Merkez Bankası diğer enstrümanları da kullanacaktır. Şayet gerekli görülürse, gerek olursa sözde yönlendirme, varlık alımları ve uzun vadeli refinansman operasyonları son 10 yılda nominal faizlerin alt bandından ortaya çıkan kısıtlamaları, sorunları azaltmayı hafifletme yardımcı olmuştur. Ve bu araçlar Avrupa Merkez Bankası'nın araç setinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve uygun olduğunca kullanılacaklardır. Aynı zamanda önemli değişiklikler de yaptık analitik çerçevemiz içerisinde. Bu çerçeve bize bir temel vermektedir para politikası kararlarımızı alırken. Bunların içinde düzenli olarak... E, Para politikasının etkililiği ve yan etkilerini de neyi ne kadar etkilediğini de ele alıyoruz. Tarihsel açıdan baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası iki hedefle bilinmektedir. Ki bu da riskleri, fiyat istikrarına olan riskleri görür. Farklı yerlerden gelen riskleri görür. Ekonomik analiz ve parasal analize bakarız. Bu iki risk kaynağı bir kez daha karşılıklı olarak değerlendirmesi yapılır ki yeni bir değerlendirme elde edebilir. Yeni stratejimiz şimdi iki özel, iki özel analiz alanı olmasının öneminin farkındadır ve aynı zamanda bu analizleri bir araya getirmenin, entegre etmenin öneminin de farkındadır ki farklı, çok farklı, çok sayıda hem finansal hem de parasal taraftan ekonomiye olan etkiler daha da fazla bir şekilde bir araya gelsin, daha entegre bir değerlendirme elde edebilelim. Bu ekonomik ve parasal analizlerimizin bir araya gelmesi, çok önemlidir. Parasal analiz artan bir şekilde para politikası önlemlerinin geçişlerini ölçümler, aynı zamanda fiyat istikrarına olan riskleri ve finansal dengesizliklere bakar. Bu arada para Parasal toplamın ve enflasyonun e, arasındaki bağın azalmasıyla parasal analizin kaynağı aslında biraz daha az önemli, önemli hale gelmiş. Aynı zamanda küresel finansal krizi makro finansal kaynakların e, bu köprülerin daha önemli olduğunu bize göstermektedir ve entegre analizlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göz önüne çıkarmıştır. Şunun farkındayız ki iklim değişikliği çok önemli bir zorluktur, önemli bir mücadeledir bütün dünya için ve Avrupa Merkez Bankası'nın hedefleri için de çok önemlidir. Evet, bir yandan Lagarde'ın açıklamalarını hem terminalden hem basın toplantısından takip ediyoruz. Önemli noktaları arkadaşlarımız zaten son dakika olarak da aşağıdan paylaşıyorlar. Gördüğümüz kadarıyla bu zamana kadar finansal kriz içerisinde faizleri hızlıca aşağı çektikten sonra orada hareket alanı kalmamıştı. Varlık alımları, sözlü yönlendirmeler, enflasyon beklentilerinin yönetilmesi bu konular çok önemli bir duruma gelmişti. Şimdi yavaş yavaş artık yeni konuma, salgın sonrası döneme uyum sağlama sürecinde diyebiliriz Avrupa Merkez Bankası için. Şimdi bunları ve yurt içinde değerlendireceğimiz sevgili hocamız, Parita Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol bizimle olacak. İsmet hocam merhaba, hoş geldiniz. Beklettik bu arada Lagarde'ın ne toplantısı demek? da gelince. Hepsi üst üste geldi. Bir taraftan BDDK sorunlu krediler. Çünkü o tarafı çözmeden de yeni adımlar atamıyoruz. Büyüme konusunda hep arkada belli noktalarda hep kafalarda soru işareti oluyor. Dolayısıyla hemen şöyle hızlıca bir gideyim. Mesela Lagarde'ın konuşmasının içerisinde benim cımbızladığım hani hep döndü dolaştı. Enflasyon %2 dedi ama beklentilerin yönetilmesi anlamında bir vurgusu vardı. Burayı biraz bizim için açar mısınız? Enflasyonla mücadele kısmında beklentilerin önemi nedir? Şimdi burada çok teşekkür ederim. Çok da keyifli oluyor en azından. Lagarde'ın da sohbetini izlemiş olduk. Burada açıkçası benim orada dikkatimi çeken enflasyon hedefinin %2'nin tavan olmadığı. Dolayısıyla yeni enflasyon hedefinin de en azından belirsizlikleri ortadan kaldıracağını gösteriyor. Ki burada en açıkçası benim beklentim şu anladığım kadarıyla %2'nin de üzerinde bir enflasyon olma ihtimalini 
e, bekliyor Avrupa Merkez Bankası. Pandemi dolayısıyla normalleşmeye daha çabuk adapte olmak açısından. Dolayısıyla buradaki süreci takip edecek ve her türlü desteği de verecek. Açıkçası burada beklenti yani Amerika'daki Fed'in yaptığı projeksiyonun benzerini uygulayarak fakat Buradaki benzerlik biraz Avrupa tarafında daha riskli. Amerika'nın daha hızlı toparlanmasını görüyoruz. Ama Avrupa o kadar hızlı değil. Ancak burada özellikle beklentilerin üzerinde %2'yi de aşabileceği beklentisini bence daha çok fiyatlıyor gibi gözüküyor. Bunları da önümüzdeki toplantılarda piyasa mesajlarında göreceğiz gibi gözüküyor. E şimdi çünkü daha önce orta vadede %2'ye yakın ama bu seviyenin altında tutma diyordu. Tabii ki cam tavan sizin de söylediğiniz gibi %2 olunca... Ee, bu sefer %2'yi her geçtiği noktada tıpkı Fed'de olduğu gibi söylediğiniz gibi geçici mi kalıcı mı tartışmaları ortaya çıkıyor. E, tahvil tarafı e, işlemciler burayı bekleyemiyor. Hani on, ABD 10 yıllıklarını görmediğimiz bir oynaklıkla karşı karşıya da kaldık. İşte bu yılın içerisinde Mart ayında 1.75 şimdi 1.25. Dolayısıyla Fed'i de işin içine katarsak son dönem içerisinde bu tahvil piyasasında taşlar hangi seviyede nasıl yerine oturacak? Şimdi açısı seninle sohbetlerimizi dile getirdiğimizde bundan belki 2-3 ay önce bir enflasyonist baskı yaratıldı piyasada sanki. Hem Amerika'da hem Euro bölgesinde 10 yıllıkların 1.60'ları 1.70'leri test ettiğini gördük. Fakat dünkü tutanaklarda çok da korkulan olmadığı enflasyondaki e, beklentinin kısa vadede artacağı fakat uzun vadeli beklentilerde bir geçici enflasyonist baskının olmayacağı endişesi ortaya çıkınca bu sefer olmadığı ortaya çıkınca bu sefer 10 yıllıkların Alım yönünde fırsata çevrildiği ve fiyatların düştüğünü gördük. Keza bu Avrupa e, para birimlerinde, Avrupa tahvillerinde de görüyoruz. Fakat bu nereye doğru evrilir? Benim açısı beklentim pek bu. E, önümüzdeki süreçte bunu Euro bölgesi ve Amerika fa, enflasyonun artmasını istiyor. Çünkü belki de enflasyondan öncelik e, özellikle Amerika'nın beklentisi istihdam. İstihdama daha çok önem veriyor. Geçen haftaki açıklanan İslam veri bunu gösterir ki dolayısıyla enflasyonu da Artabilir kadar artsın. Biz bunu e, ertelemeyeceğiz. Bunu önemsemiyoruz. E, bununla ilgili de yeteri kadar bizim e, enstrümanımız var korumak açısından diyor. Piyasaya da böyle bir mesaj veriyor. Dolayısıyla bence hem Lagarde'ın mesajı çok net. %2'yi de aşabilir diyor. Tavan olarak diye biz bunu kabul etmiyoruz diyor. FED tarafından bakıyorsunuz. FED diyor ki bizim bu önceliğimiz açacağız istihdam ama e, %2, e, %5'lik enflasyon aşağı doğru gelecek ama çekirdek 3.8. Dolayısıyla bunu da geçebilir. Bunda da bir herhangi bir sıkıntı görmüyoruz diyor. Endişe etmiyoruz demesi piyasalarda alım tarafını getirdi. Ama sonbahardan sonra tahvil alımlarını Kasım'dan itibaren azaltma sürecine girerse en az 10 milyar dolar tarafında bence piyasa enflasyonun da kalıcı olma ihtimalini hem Euro bölgesinde hem de Amerika tarafında görecek ve 2022'de bunu daha çok fiyatlayacak gibi gözüküyor. Hocam şimdi içeriye dönüp bakacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta kabine toplantısında görmüş olduğumuz enflasyonla mücadele bir takım oyunudur şeklinde bir yaklaşımı vardı. Evet biz bu takım oyuncusu olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı başta e, net bir şekilde görebiliyoruz görev tanımıyla. Şimdi bunun yanına da bir finansal istikrar komitesi diye bir şey geldi. Dolayısıyla takımın oyuncuları hani ilk 11'i belli mi? Bu oyuncuların görev tanımları e, açık mı? Herkes aynı şekilde aynı yöne doğru bakıp e, bu konuyla ilgili olarak önümüzdeki dönemde içeride fiyat istikrarının sağlanması adına e, gereğini yapacaklar mıdır? Şimdi tabii ki burada... E... Bir iletişimde sanki bir e, tam olarak bir netlik göremiyoruz. Ama burada Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Piyat İstikrar Komitesi'nde burada bir en azından e, tavsiye niteliğinde. Sonuçta Merkez Bankası'nın temel görevi Piyat İstikrar'ını korumak. Bu bence net bir şekilde gözüküyor ama e, Cumhurbaşkanlığı tarafından Piyat İstikrar'ı burada ilgili çalışmaların yapılması da en azından Merkez Bankası'nın toplantılarına para politikası kurulunda bir öngörü niteliğinde en azından Piyat İstikrar'ını biz de Düzeltmek için gerekli desteği vereceğiz mesajı veriyor ama açıkçası sözlü yönlendirmeden ziyade benim beklentim şu açıkçası yapısal reformlarla ilgili bence e, e, daha net bir şekilde metinde yer almazdı. Çünkü biz sözlü yönlendirmeleri geçtik. Çünkü üretici fiyatları dolar tarafından bakıyorsunuz yüzde zaten maliyet enflasyonu tetikliyor. Hal böyle olunca fiyat istikrar komitesi çok fazla işçiliğini göremeyecek. Eğer ki yapısal reformları bunları uygulayacağız mesajı verilirse bence... O zaman Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanlığı Fiyat İstikrar Komitesi'nin koordinasyonun daha kuvvetli olacağı, en azından 2-3 yıl sonraki enflasyon verilerinin 
daha büyük netlik kazanacağı ve Kerk gerçekten de %6-7'lik hedeflere 3 yıl sonra ulaşılabileceği mesajını da daha net görebiliriz gibi gözüküyor. Belki komitenin biraz daha işlevini genişletmesi, en azından yapısal reformları ile ilgili de çalışmalarını göstermesi, fiziksel olarak da belirtmesi daha önemli olur gibi gözüküyor. Şimdi tabii yarın ve öbür gün G20 Maliye Bakanları'nın toplantısı olacak. Ajandaya baktığımız zaman vergi var, iklim var, belki petrol fiyatları da gündeme gelir bilmiyorum. O da da hani böyle bir korku tünelinin içerisinden geçildiği gibi oldu haftanın başlangıcında. Dolayısıyla buradan bir uzlaşı çıkmalı mı, çıkmazsa neye yol açar? Herkes kendi başına iyiliğini isterken acaba küresel anlamda bazı riskler daha fazla ön planda olur mu? Petrol tarafından konuşacak olursak bildiğin gibi Suudi Arabistan, Amerika ve Rusya'nın kontrolünde gidiyor ki Birleşik Arap Emirlikleri biraz Suudi Arabistan çekiş meclisliği devam ediyor ama önümüzdeki süreçte ben de petrolde anlaşma olsa bile yazın yaz aylarından sonra stoklardaki azalma petrol fiyatlarını arttıracak. Açıkçası pek bir konsensüs çıkmayacak gibi gözüküyor. Çünkü özellikle aşıdaki belirsizlik, bazı ülkelerin normalleşmeye geçmesiyle beraber tekrar varyantların ortaya çıkması hem maliye politikasını hem de vergi politikasını olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla burada petrol bence çok önemli bir risk. Çünkü önümüzdeki süreçte emtia fiyatlarının artacağı ve küresel emtianın aynı zamanda enflasyonu da beraberinde getireceğini yüksek değiştireceğini gösteriyor. Gıda fiyatlarında katacak olarak. Dolayısıyla çok geniş katılımlı bir toplantı olsa bile açıkçası net bir şekilde küresel anlamda hangi konulara daha çok önem verileceği biraz aşikar gibi gözüküyor. Çünkü özellikle petrol fiyatlarındaki belirsizlik önümüzdeki süreçte stokların azalmasından sonra daha fazla artacak. Maliye politikası da bu tip belirsizlikleri beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Şimdi Lagarde'ın da gündemi vardı. İklim sorusu. Yani bu iklimle ilgili olarak, iklim değişikliğiyle ilgili olarak hani akademik çalışmalar ya da işte merkez bankaları, birliktelik bu herkesin sonuçta gündemine geldi. Ajandasında belki daha önce 6. 7. sıralardaydı. Şimdi 2'lere 3'lere kadar geldi. Dolayısıyla burada adım atılmazsa ne gibi finansal sonuçlar doğurabilir? Bence çok büyük sıkıntılar olacak. Özellikle gıda enflasyonuna bakıyoruz. %33'ün üzerinde yıllık bazda. iklim değişikliği zaten dünyanın bence en önemli konusu olmak zorunda. Yenilenebilir enerji kaynaklarına, karbon salınımla ilgili mücadelenin çok hızlı bir şekilde önem, öne verilmesine, özellikle yeşil tahviller, yeşil enerji, güneş panel, rüzgar panellerine daha fazla yatırım yapılması ki Türkiye üzerinde bakacak olursak Türkiye'deki enerji yatırımları %13'ün üzerinde ama Almanya'da bu %40. Dolayısıyla bence net mesaj özellikle iklim değişikliğiyle mücadelede iklim mücadelesi COVID-19'dan bence daha büyük bir risk teşkil ediyor önümüzdeki 10 yıl için. Gıda e, güvenliğinde dikkate açık alacak olursak. Dolayısıyla daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırımların arttığı bir süreçle ilgili çeşitli regülasyonların da olacağı süreci görebiliriz gibi gözüküyor. Doktor İsmet Demirkol çok teşekkür ediyorum hocam. Keyifli sohbetiniz için yeniden görüşmek üzere. Böylelikle evet. akıllı paranın sonuna geldik. Saat başında Finans Merkezi'nde Gizem Uzunlar Gençlik sizlerle olacak. Hoşçakalın.